இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமா நோயை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கிறது எப்படி அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஆஸ்துமா எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமா என்பது சுவாச குழல்களை பாதிக்கும் ஒரு நோய் சுவாச குழல்கள் என்பது மூச்சு காற்ற நுரையீரலுக்கு எடுத்து செல்லும் குழாய்கள் ஆஸ்துமா உள்ள நபர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுவாச குழாய்களின் உற்சுவர் ரொம்ப வீக்கமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட வீக்கம் கண்ட சுவாச குழாயில் ஓமையை ஏற்படுத்துகிற பொருளோ அல்லது மூச்சு குழாயில் எரிச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய பொருளோ உதாரணமாக புகை தூசி போன்றவை செல்லும் போது சுவாச குழாய்கள் இப்படிப்பட்ட பொருட்களுக்கு எதிராக செயல்படும் இப்படிப்பட்ட சுவாச குழாய்கள் எதிர்ப்ப முறையாக செயல்படும் போது சுவாச குழாயின் உள்சுவர் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சி சாதாரண அளவை விட மிக குறைந்த அளவு காற்றையே நுரையீரலுக்கு காற்று பரிமாணம் நடக்கும் இடத்திற்கு செல்கிறது சுவாச குழாய்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுருங்குறதுனால அது வழியாக காற்று போகும்போது அதிக சத்தம் கேட்கும் மேலும் நம்ம உடம்பில் உள்ள திசுக்களுக்கு செல்லும் பிராண வாயுவின் அளவும் குறையுது இத இதனால் ரொம்ப ரொம்ப சிரமத்தோட மூச்சோட நிலைமை இருமல் மார்பு பகுதி இறுக்கமாகிறது மற்றும் சுவாச கோளாறு போன்ற பிரச்சனையும் உண்டாகுது இப்போது இந்த ஆஸ்துமா நோயை கட்டுப்பாடோடு வச்சுக்க நான் ஒன்று ரெடி பண்ணி காட்டுறேன் அதை நீங்கள் லேகிய மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் அதுக்கு என்ன தேவையான பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கருப்பு மிளகு இந்த கருப்பு மிளகை பொடி செஞ்சு அதோடு கொஞ்சம் தேனும் இஞ்சி சாரும் கலந்து அதை ரெகுலராக குடிச்சுட்டு வாங்க காலையில் ஆஸ்துமா நோயை கட்டுப்பாடோடு வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த லேகிய மாதிரி இருக்கிற இதை நீங்கள் காலையில் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் இந்த இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேணாம் இந்த ஆஸ்துமா பிரச்சனை எப்போ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு தூங்கும் போதும் காலையில் அதிகால நேரத்துலேயும் தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஆஸ்துமா வியாதியை குணப்படுத்தவே முடியாது ஆனால் ஆஸ்துமா நோய் உள்ளவங்க வந்து அந்த ஆஸ்துமா நோயை கட்டுப்பாட்டோடு வச்சுருக்காங்க அது எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆயுர்வேத முறையை பின்பற்றி கட்டுப்பாட்டோடு வச்சுருக்கிறாங்க இருந்தாலும் ஒரு சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோயோட தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வந்து டாக்டரை பார்த்து உரிய சிகிச்சை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மற்றவங்களை போல் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கையை இந்த ஆஸ்துமா பிரச்சனை உள்ளவங்க இந்த மாதிரி லேகியம் சாப்பிட்றதுனால மற்றவங்க மாதிரியே சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறாங்க ஆஸ்துமாவோட பாதிப்பு வந்து கடுமையாக இருக்கும்போது சுவாச குழையில் மிக அதிகமான அடைப்பு ஏற்பட்டு உடலில் உள்ள முக்கியமான பாகங்கள் அதாவது உதாரணத்துக்கு என்னென்னா மூளை ஈரல் சிறுநீரகங்கள் இந்த மாதிரி உடல் உள்ளுறுப்புகளை வந்து அதிகமாக பாதிக்குது ஆஸ்துமாவோட பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்போது உயிரிழப்பு ஏற்படவும் வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது அதனால் ஆஸ்துமா வாதியினால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த நபர் பார்த்திங்கன்னா மருத்துவரை சந்தித்து முறைப்படியான சிகிச்சை எடுத்துக்கோங்க எதனால் ஆஸ்துமா வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படி அதை எப்படி தவிர்க்கலாம் வரது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சா சுவாசிக்கிற சுற்றுப்புற சூழல் மாசுபாடு இந்த மாதிரி காரணத்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆஸ்துமா நோய் வருது அதனால் நிறைய பேருக்கு ஆஸ்துமா பாதிப்பு எப்போ அதிகமாக இருக்கும் அவங்க எப்போ உணர்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உடற்பயிற்சி செய்யும் போது தூங்கும் போதும் தான் அவங்க இந்த ஆஸ்துமா பிரச்சனையை அதிகமாக உணர்வாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வைரஸ் கிருமிகளால் தாக்கப்படும் போதும் இந்த ஆஸ்துமா வியாதி அவங்களுக்கு இருக்கிறது நல்லாவே தெரியும் ஆஸ்துமா பிரச்சனை எப்போ தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலத்தில் பனி காலத்தில் தூங்கும் போது படுத்திருக்கும் போது அவங்களால மூச்சு விட ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க மூச்சை ரொம்ப இழுத்தெழுத்து விடுவாங்க உங்களுக்கு ஆஸ்துமா இருக்கிற மாதிரி அறிகுறிகள் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆஸ்துமா இருக்குன்னு தெரிஞ்சாலும் சரி இந்த இயற்கையான முறையை பின்பற்றுங்க ஆஸ்துமா நோயை ரொம்ப கட்டுப்பாடோட வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை தெரிஞ்சுக்க எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி